Gustave Moreau nacque a Parigi il 6 aprile 1826 in una ricca famiglia borghese. Figlio di un architetto, venne incoraggiato dai familiari a intraprendere gli studi artistici. Nel 1846 fu ammesso all'École de Beaux-Arts, dove frequentò lo studio del pittore di formazione neoclassica François Picot. Le sue prime opere mostrano le influenze di Eugène Delacroix e Théodore Chasserieux. Lungo l'arco della sua carriera tenne sempre come riferimento costante la tavolozza di questi artisti. Moreau si dedicò anche all'arte classica e per lui non fu facile trovare un punto di equilibrio con il romanticismo. Il suo interesse per il classicismo fu rafforzato da un viaggio in Italia nel 1841, seguito da un soggiorno di due anni nel 1857, che gli permise di studiare i lavori degli antichi maestri. Moreau però andò molto oltre a tutte le sue fonti di ispirazione, sviluppando uno stile altamente personale sia per i soggetti che per la tecnica. I suoi quadri rappresentano generalmente intense immagini mistiche, trattate con una straordinaria sensualità. Il colore è impastato con materiali preziosi, simile a gioielli. Spesso i soggetti sono religiosi o mitologici, ma talvolta evocano più vagamente antiche civiltà estinte. Gli ideali intellettuali ed estetici di Moreau si riflettono bene nel suo dipinto Edipo e la Sfinge, che vinse una medaglia al Salon di Parigi. Alla fine degli anni 70 il suo stile modificò, in parte per il calo di popolarità delle sue opere presso il grande pubblico. Si volse quindi verso il barocco, risentendo dell'influenza di Rembrandt. Iniziò a ritrarre in diversi modi il soggetto della donna fatale. Nonostante abbia avuto un certo successo al Salon, Moreau era fortemente sensibile alle critiche e per molto tempo non espose le sue opere. Non aveva bisogno di vendere i suoi quadri, dato che disponeva di mezzi personali, e trascorse la maggior parte della sua vita in solitudine. Nonostante ciò, i quadri di Gustave Moreau divennero famosi, in parte perché venivano molto apprezzati dai principali scrittori del tempo. Una lunga descrizione delle sue opere la ritroviamo nel racconto di Wisman a ritroso, uno dei testi chiave del movimento simbolista. Gustave Moreau fu uno dei precursori del movimento simbolista, anche se verso la fine della sua vita si dissociò dalle opere dei simbolisti più giovani. Moreau sviluppò un linguaggio visuale basato su una combinazione di precedenti classici, colori romantici, dettagli decorativi ed elementi fortemente simbolici, ma ciò su cui si concentrava maggiormente era il contenuto intellettuale dei suoi dipinti. Nel 1892 Moreau divenne professore all'École de Beaux-Arts e mostrò di essere un insegnante illuminato che cercava di far venire alla luce i talenti individuali degli allievi anziché cercare di imporre loro le proprie idee. Tra i suoi discepoli, Rouault divenne il primo curatore del Museo Moreau di Parigi, la casa dell'artista, che Moreau donò alla nazione alla sua morte e che conserva gran parte della sua produzione. Nell'ultima parte della sua vita, quando godeva già di un considerevole successo, dipinse soprattutto opere di piccole dimensioni, a olio e ad acquerello, rivisitando alcuni soggetti dei suoi inizi. Morò lottò tutta la vita perché la sua arte esprimesse concetti e confrontasse le opposte polarità dell'esistenza. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.